வணக்கம் குட்டீஸ் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான சாப்டர் பார்க்க போகிறோம் இது இப்போ இல்லை எப்போயுமே வாழ்நாள்லேயும் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் மரம் செடி கொடி மிருகங்கள் எல்லாமே நம்ம கூட ஒரே குடும்பம் அப்படின்னு சொன்னால் நீ நம்ப மாட்டீங்க ஆனால் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா அதோட அணுக்கள் செல் செல் தான் வந்து ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் ஸோ செடியில் எடுத்தாலும் செல்ஸ் தான் இருக்கும் மிருகத்தினாலேயோ அதே தான் இருக்குது நம்மட்டையும் அதே தான் இருக்குது ஸோ அந்த செல் பற்றி தான் படிக்க போகிறோம் உடம்பில் வந்து பல ட்ரில்லியன் செல்ஸ் இருக்குது அப்போ ஃபண்டமெண்டலாக ஒரு செல்லை படித்தோம்னா மற்ற செல்ஸ் பற்றி எல்லாமே தெரிஞ்சிடும் ஸோ செல் தமிழில் அதுக்கு பேர் உயிரணு உயிரணு செல் தான் வந்து ஃபண்டமெண்டல் ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் ஆல் லிவிங் ஆர்கனைசம் ஆர்கானிசம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஃபண்டமெண்டல்னா அடிப்படையாக அடிப்படையாக ஸ்ட்ரக்சரல் அந்த செல்லோட உருவம் ஃபங்க்ஷனல் என்ன வேலை செய்தோ அந்த இது ஸோ அதான் அந்த இது பண்ணியிருக்காங்க இதில் பல நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி நிறைய விஞ்ஞானிகள் வேலை செஞ்சுருக்குறாங்க அவங்க எல்லாம் வேலை செஞ்சுட்டு அதை ஆராய்ச்சி பண்ணிவிட்டு செல் தியரின்னு ஒன்று ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த செல் தியரி தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா நமக்கு படிப்படியாக எல்லா தேரி பற்றி தெரிஞ்சிடும் அது எப்படி சார் நீங்கள் எல்லா செல்ஸும் ஒன்றுங்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்கன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்மளோட பிரெயினில் இருக்கிற நர்வ் செல் எடுத்துக்கோங்க நர்வ் செல்லில் நடுவில் நியூக்ளியஸ் இருக்கும் சுற்றி புரோட்டோப்ளாசம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மெம்ரைன் இருக்கும் அந்த புரோட்டோப்ளாசுக்குள்ள கால்கி பாடிஸ் அது இது லொட்டுலஸ்க்கு மேட்டோகாட்ரு எல்லாமே இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் வெங்காயத்தை எடுத்துக்கோங்க வெங்காயத்தில் ஒரு செல் எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதுலேயும் எக்ஸாக்ட்லி சேம் கொஞ்சம் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் மாத்திரம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அது செய்கின்ற வேலைகள் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ வெங்காயத்தில் இருக்கிற செல்ஸும் நம்ம உடம்பில் இருக்கிற செல்ஸும் மற்ற எந்த கொடி மரம் செடி அனிமல்ஸ் எல்லாத்தில் இருக்கிற செல்ஸும் சேம் அதான் இருக்கும் அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் டிஃபர் ஆகும் அதோட ஷேப்பு டிஃபர் ஆகும் அதில் இருக்கிற கெமிஸ்ட்ரி டிஃபர் ஆகும் ஸோ அப்போ அந்த செல்ஸை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க எல்லா செல்ஸை பற்றி நம்ம கரெக்டாக புரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த செல்ஸை யூனி செல்லுலார் ஒரே செல் செல் மாத்திரம் இருக்கிற மிருகங்கள் இருக்குது ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்குது மல்டி செல்லுலார் பல செல்ஸ் கொண்ட இது இருக்குது நம்ம உடம்பு எடுத்துக்கிட்டு வச்சுக்கோங்க மல்டி செல்லுலார் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயந்தான் இந்த யூனி செல்லுலார் ஆர்கானிசம் ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் இன்டிபெண்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஒரே செல் தான் இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு பேக்டீரியா எடுத்துக்கோங்க பேக்டீரியா வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே போச்சுன்னா பல லட்சம் பேக்டீரியாஸ் உருவாகும் ஆனால் இருந்தாலும் ஒரே ஒரு செல் தான் அது அது வந்து இன்டிபெண்ட்டாக ஒரே ஒரு பேக்டீரியா இருக்கிறதுக்கு உள்ள சக்தி படைத்தது தே ஆர் பெர்ஃபார்மிங் எசென்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் ஸோ எல்லா வேலைகளும் அந்த ஒரே செல்லே பண்ணிடும் ஸோ செல் தியரினா என்னன்னு பார்ப்போம் இந்த செல் தான் எல்லாத்துக்கும் அடிப்படையான இது அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கிறதா இது இப்போ ஒரு வீடை உடச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் செங்கல் எல்லா வீட்லேயும் செங்கல் வச்சு தான் எல்லா வீடு கட்டுவாங்க நீங்கள் அமெரிக்காவில் இருக்க முந்நூறு மாடி கட்டிடமாக இருந்தாலும் சரி இங்கே இருக்கிறதாலும் சரி எல்லாமே செங்கல் வச்சு தான் இது பண்ணுறது ஸோ அந்த செல்லை தான் நம்ம பற்றி இப்போ படிக்க போகிறோம் செல் தேரி அவங்க பேர் அதெல்லாம் வந்து நம்ம இப்போதைக்கு எம்சிக்கு தேவை இருக்காது ஸோ அது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் அப்புறம் போய் தான் படிச்சுக்கோங்க செல் தேரி செல் தேரியில் வந்து நாலு அடிப்படையாக தெரி சொல்லியிருக்கிறாங்க இது ஒரு முக்கியமாக எம்சிக்கு கேட்பாங்க All living organisms are composed of cells and their product. எல்லா உயிர் இருக்கிற மரம் செடி கொடி மிருகங்கள் மனிதர்கள் எல்லாருக்குமே தே ஆர் கம்போஸ்ட் ஆஃப் செல் அணுக்கள் இருக்கும் அதுக்குள்ளே இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும் அதான் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து ஆல் செல்ஸ் அரைசஸ் வந்து ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் செல்ஸ் இந்த செல் எங்கே இருந்துச்சு நேச்சராக உருவாச்சோ இல்லை அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற செல்லில் இருந்து உருவாயிருக்கு ஸோ நம்ம உடம்புல இருக்குன்னா உடம்புல இருக்கிற முதல்ல வந்து ஆண் ஆண் வந்து பெண் கருமுட்டை இதுங்க ரெண்டும் சேர்ந்து உரு உருவாகுது ஸோ அந்த இதில் தான் வ வருது இது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இருக்க ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் செல்லில் இருந்தால் வருது தென் செல்ஸ் ஷோ சிமிலாரிட்டிஸ் இன் கெமிக்கல் காம்போசிஷன் ஸோ இப்போ பிளட்டில் இருக்கிற செல் எடுத்துக்கிட்டு வச்சுக்கோங்க அதுங்க எல்லாருக்கும் எல்லா பிளட்டில் இருக்க செல்ஸுக்கும் ஒரே சிமிலாரிட்டிஸ் தான் இருக்கும் அந்த கெமிக்கல் காம்போசிஷன் மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் அது என்ன எப்படி வந்து அதுக்கு உணவு சக்திகள் வருது அது எப்படி அதை பயன்படுத்துதுங்கிறது ஒன்றா இருக்கும் அப்புறம் செல்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் யூனிட் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ஸோ செல் ஸ்ட்ரக்சரல் அவுட்லைன் ஆஃப் த செல் பார்ப்போம்
அதை சுற்றி இருக்கிறது சைட்டோப்ளாசம் அந்த சைட்டோப்ளாசம் நியூக்ளியஸும் வெளியில் ஓடி போகாமல் இருக்கிறதுக்கு அவுட்டர் மெம்பரின் அது கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் ம் ஸோ இதுதான் ஸோ நியூக்ளியஸ் சைட்டோப்ளாசம் அவுட்டர் மெம்பரி இது மூணு தான் இருக்கும் இது மூணுக்குள்ளே எல்லாமே அடங்கிடும் ம் ஸோ இப்போ நியூக்ளியஸில் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் ம் நியூக்ளியஸ் சென்ட்ரல் பார்ட் அண்ட் பிரெயின் ஆஃப் த செல் ம் ஒரு செல்லோட மூளை வந்து நியூக்ளியஸ் தான் அது அது என்னென்ன சொல்லுதோ அது ம அது அது படி தான் மற்ற செல்ஸ் எல்லாம் அந்த செல் வந்து செயல்படும் இட் இஸ் ஃபெரிக்கல் இன் சைஸ் ஃபெரிக்கலாக ரவுண்டாக இருக்கும் த நம்பர் கேன் பி ஒன் ஆர் மோர் பெர் செல்ஸ் ஒரு செல்லில் ஒரு ரெண்டு மூணு கூட இருக்கலாம் ஆனால் மெஜாரிட்டி வந்து ஒரே ஒரு நியூக்ளியஸாக இருக்கும் ஒரே தலைமை தான் ஒரு செல்லுக்கு ம் த நியூக்ளியஸ் கம்போஸ் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் அது நியூக்ளியஸ் குள்ளே என்ன இருக்குன்னா இந்த டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ இந்த மாதிரி உள்ள இதெல்லாம் இருக்கும் அதை சுற்றி வந்து நியூக்ளியார் மெம்பரேன் இருக்கும் சென்ட்ரியோல்ஸ்ன்னு இருக்கு தே ஆர் நான் மெம்பரேனஸ் பவுண்ட் ஆர்கனல்ஸ் ப்ரெசன்ட் இந்த ஒன்லி இந்த அனிமல் செல்ஸ் விச் ஹெல்ப்ஸ் இன் செல் டிவிஷன் ஸோ சென்ட்ரியோல்ஸ் வந்து மரம் செடி கொடியில் இருக்காது அனிமல் மிருகம் இதில் இருந்து மிருகம் அனிமல் இதில் எல்லாம் நம்ம ஹியூமன் அதுக்கும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு சைட்டோப்ளாசம் சைட்டோப்ளாசம் இஸ் அ செமி ஃப்ளூயிட் மேட்ரிக்ஸ் தட் ஆக்குபைஸ் த வால்யூம் ஆஃப் த செல் செமி ஃப்ளூயிட் அப்படியே ஒரு ஜெ ஜெல்லி மாதிரி அப்படியே இதுவாக இருக்கும் அது வந்து மெயினாக ஃபுல்லாக எல்லா அது செல் ஃபுல்லாக இருக்கும் இட் இஸ் மெயின்லி கம்போஸ்ட் ஆஃப் வாட்டர் வாட்டர் அண்ட் ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டிங் மாலிகூல்ஸ் அதில் எழுபதுலேருந்து எண்பது பர்சன்ட் வரைக்கும் ஃபுல்லாக தண்ணி தான் அதுக்குள்ளே தான் எல்லாமே இருக்குது இன்சைட் த சைட் ஆஃப் ப்ளாசம் ஆல் செல்லுலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் லைக் கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆக்சிஜன் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைட் ஆகிறதோ இல்லை கார்பன் டை ஆக்சைட் ஆக்சிஜன் ஆகிறதோ அங்கே தான் நடக்கும் எலிமினேஷன் ஆஃப் வேஸ்ட் உடம்பில் இருக்கிற கழிவு பொருள்கள்லாம் இங்கேருந்து தான் இதுவாகுது ஹெரிடிட்ரி மெக்கானிசம் நம்ம தலைமுறை தலைமுறையாக நமக்கு வந்து அப்பாவோட மூக்கு இருக்குது அம்மாவோட க கலர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிற அந்த ஹெரிடிட்ரி எல்லாமே இந்த செல்குள்ளர் தான் வருது யூ கேரியோ டைப் செல்ஸ் ஆல்சோ கண்டெயின் அவுட்டர் செல் மெம்பரின் பவுண்ட் டிஸ்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் கால்ட் செல் ஆர்கனல்லே ஸோ யூ கேரியோ டைப் செல்ஸ் வந்து செல் ஆர்கனல்லே இருக்கும் லைக் அதில் வந்து மைட்டோகான்ட்ரியா இருக்கும் வேக்யூல்ஸ் இருக்கும் எண்டோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இருக்கும் கால்கி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும் இன்னும் சில இதெல்லாம் இருக்கும் பட் இது மாத்திரம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போதைக்கு ப்ரோ கேரியோ டைப் செல்ஸ் வந்து லேக் ஆல் த மெம்பரேன் பவுண்ட் ஆர்கனல்ஸ் ப்ரோ கேரியோ டைப்பில் இட் இஸ் நோட்டட் டு நோட்டட் தட் ஆஸ் ரிபோசோம்ஸ் ஆர் நாட் பவுண்ட் பை மெம்பரேன்ஸ் அண்ட் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் ஆல் த செல்ஸ் ரிபோசோம்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ஃபவுண்ட் இன் குளோரோப்ளாஸ்ட் இன் பிளான்ட் அண்ட் மைட்டோகான்ட்ரியா அண்ட் ஆன் ரஃப் எண்டோமெட்ரிய எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் அதர் தேன் சைட்டோப்ளாசம் அனிமல் செல்ஸ் கண்டெயின் அனதர் நான் மெம்பரேன் பவுண்ட் ஆர்கனல்ஸ் கால்ட் சென்ட்ரியோல்ஸ் அந்த செல்ட்ரியோல்ஸ் தான் நியூக்ளியஸ் எதிர்பார்த்து படித்தோம் இல்லையா அது ஸோ நியூக்ளியஸ் பற்றி படிச்சிட்டோம் சைட்டோப்ளாசம் பற்றி படிச்சிட்டோம் இப்போ அவுட்டர் மெம்பரேன் இந்த அவுட்டர் மெம்பரேன் தான் பவுண்ட்ரி ஆஃப் த செல் விச் ப்ரொவைட்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன் டு செல் அண்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் அயான்ஸ் யார் உள்ளே வரல யார் வெளியில் போகக்கூடாது அதை வந்து ஃபுல்லாக அது கண்ட்ரோல் பண்ணுது அதான் அந்த அவுட்டர் மெம்பரேனோட வேலை அந்த அவுட்டர் மெம்பரேன் ஆஃப் செல் கண்டெயின் செல் வால்ஸ் பிளான்ஸ் பிளான்டில் ப்ளஸ் மெம்பரேனுக்கு வெளியில் ஒரு இது இருக்கிறது வந்து செல் வால் இருக்கும் அனிமலில் வந்து செல் வால் இருக்காது அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சைஸ் ஆஃப் த செல் ஒரு செல் வந்து ரொம்ப கண்ணுக்கு தெரியாத சைஸில் தான் மோஸ்ட்லி இருக்கும் பட் அதே சமயத்தில் ஆஸ்ட்ரிஜ் இருக்கு இல்லையா ஆஸ்ட்ரிஜோட செல் வந்து மிகப்பெரிய சைஸ் இந்த செல் இஸ் அபவுட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டர்ஸ் அதாவது ஒரு பேஸ்கெட் பால் சைஸ்க்கு இருக்கும் ஒரே செல் ஆஸ்ட்ரிஜோட முட்டை இரத்த அணுக்களும் சின்ன செல்ஸ் தான் செவன் மைக்ரோ மீட்ரு இருக்குது ரொம்ப நீளமான செல்லுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு மீட்டர் அளவுக்கு கூட இருக்கிறோம் நம்ம ஹியூமன் பீயிங்கோட நர்வ் ஒரு நரம்பு பிரெயின்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி நேராக கீழே வரைக்கும் வரதுக்குள்ளே ஸோ லாங்கஸ்ட் இதுவும் இருக்கும் மைக்ரோ செல்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா பேக்டீரியாவோட சின்ன செல்ஸ் தான் இட் இஸ் கால்ட் இஸ் ப்ளூரோ நியூமோனியா லைக் ஆர்கானிசம் அண்ட் மைக்ரோ பிளாஸ்மா பிளாஸ்மா தீஸ் ஆர் ஸ்மாலஸ்ட் செல்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஸ்மாலஸ்ட் செல்ஸ் நெக்ஸ்
பாலிகோனல்ல அஞ்சுக்கும் மேலே இருக்கிற வடிவம் இருக்கும் ஸோ பாலிகோனல் நிறைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும் சுற்றி டிஸ்க்லைக் அமிபாட் அமிபாட் வந்து கொஞ்சம் நேரம் ரவுண்டாக இருக்கும் அப்புறம் ஓவலாக இருக்கும் அப்புறம் நீளமாக இருக்கும் எல்லாமே அந்த மாதிரி இருக்குது அப்புறம் த்ரெட் லைக் த்ரெட் லைக் தான் நமக்கு தெரியும் நர்வ் செல்ஸ்லாம் த்ரெட் லைக்காக இருக்கும் அதே போல் க்யூபாய்டு க்யூபாய்ட் செல்ஸ் ஆர் இரெகுலர் த செல் ஷேப் இஸ் ஆல்வேஸ் ரிலேட்டட் அண்ட் வேரி வித் ஃபங்க்ஷன் தே பெர்ஃபார்ம் ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து ரெட் பிளட் செல்ஸ் வெள்ளணுக்கள் ரெட் பிளட் செல்ஸ் சிகப்பணுக்கள் ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் வெள்ளணுக்கள் வெள்ளணுக்கள் வந்து அமிபாய்டாக இருக்கும் காலமனார் எப்பிதீலல் செல்ஸ் அது லாங்காக நேரோவாக இருக்கிறது நர்வ் செல்ஸ் தான் பிரான்ச் டென் லாங்காக இருக்கும் இப்போ பிளான்ஸில் இருக்க ட்ரக்கியஸ் வந்து எலாங்கேட்டடாக இருக்கும் மீசோஃபில் செல்ஸ் ரவுண்டார் ஓவலாக இருக்கும் இப்போ நம்ம டைப் ஆஃப் செல் பார்க்க போகிறோம் போ ப்ரோ கேரியோ டைப் செல்ஸ் ஒன்று யூ கேரியோ டைப் செல்ஸ் ரெண்டு ஸோ இது ரெண்டு தான் நம்ம பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ரோ கேரியோ டைப் செல்னால் என்ன Cells which does not have a nuclear membrane and other membranes bound organelles, it is called as prokaryotic. Eh? Nuclear membrane is not the cells. Where is it? Prokaryotic cells are placed in the uh, kingdom of Munira. Uh, Munira is very important. Uh, Bacteria are uh, the simplest and the most common type of organism amongst the prokaryotic. Eh? The bacteria is not the nucleus. Uh, ஸோ பேக்டீரியா அது மாதிரி குட்டி குட்டி தான் வந்து ப்ரோ கேரியோ டைப்பில் இருக்கும் யூ கேரியோ டைப்பில் என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வெல் ஆர்கனைஸ்ட் நியூக்ளியஸ் இருக்கும் அந்த நியூக்ளியஸ் சுற்றி நியூக்ளியார் என்வெலப் அண்ட் செவரல் மெம்பிரைன்ஸ் பவுண்ட் ஆர்கனல்ஸ் தே ஆர் கால்ட் எஸ் யூ கேரியோ டைப் செல்ஸு இன்டர்னல் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் யூ கேரியோ டைப் செல்ஸில் மோர் அட்வான்ஸ்ட் எலாபரேட் தேன் த ப்ரோ கேரியோ டைப் The eukaryotype are not identical. All of them are different different structures. Let's see the details. So, the prokaryotype and the eukaryotype are the differences. Let's see the details. Let's see the details. What do you say about the prokaryotype cells? The prokaryotype cells are placed in the kingdom of Munira. Bacteria are the simplest. They are generally smaller and multiply more rapidly. than the eukaryotic eukaryotic cells mm? uh, the bacteria are found in almost every place like deep in the soil sea water human intestine ulagathile ella edathile neenga vandu bacteria paakala nama kodal la paakala thanni kadila kadal kadila paakala mannukku keela paakala so ella edathile irukum indha bacteria patti dhaan indha idhila vandu prokaryotic cell la paakporam size vandu normally vandu 0.3 to 1.5 micrometer eh? micrometer and the size of mostly irukum four basic shapes of a bacteria vandu one vandu bacillus bacillus na rod like rod na oru chinna oru kuchi mari irukiradha rod like um, uh, caucus caucus na round a irukiradha caucus eh? vibrio vibrio na kama kama shaped a irukum ஸ்பைரல் அம்னா ஸ்பைரலாக இருக்கும் ஸ்பைரலாக இருக்கிறது தான் எல்லாமே இந்த படத்தில் உங்களுக்கு போட்டிருப்பேன் நாலு டைப் ஆகுதோ அதை பார்த்துக்கலாம் காம்பனன்ட் காம்பனன்ஸ் அதாவது ப்ரோ கேரியர் டைப் வந்து அந்த செல்லில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் பேக்டீரியா செல்லில் பேக்டீரியா செல்லில் ஃபஸ்ட்டு வந்து கிளைக்கோ கேலிக்ஸ் இருக்கும் செல் வால் இருக்கும் செல் வால் பிளாஸ்மா மெம்பிரேன் இருக்கும் ஸோ இது மூணு தான் ஸோ கிளைக்கோ கேலிக்ஸ் வந்து இட் இஸ் த அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் மேடப் ஆஃப் மேக்ரோ மாலிக்யூல் தட் Uh, gives sticky character to the cell uh, glycocalyx de- differs in composition and thickness among different bacteria uh, it could be in the form of loose mucilaginous sheath slimy or kabdi abdi in the natta pumud paapra adha da slimy ingirathu or thick and tough covering the uh, covering called as capsule uh, capsule um, um, uh, ca- capsule mathra solra adha thick a irukalam um, அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன இட் இஸ் இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் ரெசிஸ்டிங் ஃபேகோசைட்டோசிஸ் ஃபேகோசைட்டோஸ்னால் மற்ற பேக்டீரியாவோ மற்ற அணுக்கள் வந்து முழுங்குறத ரெசிஸ்ட் பண்ணுறது ஃபேகோசைட்டோஸ்னால் அப்படியே முழுங்கிடுங்க ஸோ முழுங்காமல் பாதுகாத்துக்கிறது செக்யூரிட்டி வேலை பார்க்குது அது நெக்ஸ்ட் வந்து செல் வால் செல் வால் என்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் ஜஸ்ட் பிலோ த கிளைக்கோ கேலிக்ஸ் மேடப் ஆஃப் பெப் 
பெப்டோக்ளைகான் பிஇபிடிஐடிஓஜிஎல்ஒய்சிஏஎன் பெப்டோக்ளைகான் ஆர் மியூரின் எம்யூஆர்இஐஎன் இன் ஆல் த யூ பாக்டீரியா அண்ட் சைனோ பாக்டீரியாவில் இருக்கும் இதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன செல் வாலோட ஃபங்க்ஷன் வந்து இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் ப்ரிவென்டிங் செல்ஸ் ஃப்ரம் பர்ஸ்டிங் ஆர் கொலாப்ஸிங் இந்த ப செல் வந்து வெடிச்சிடாமல் பார்த்துக்கும் சூடு சூ டெம்பரேச்சர் அந்த இதுலலாம் டப்புன் வெல் செல்ஸ் வெடிச்சிடலாம் இல்லையா இட் அலோஸ் த மெட்டீரியல் டு பாஸ் இன் அண்ட் அவுட் ஆஃப் த செல் உள்ளே வர்றது வெளியில் போகிறது இட் வாட்ஸ் ஆஃப் ஆ வாட்ஸ் ஆஃப் த அட்டாக் ஆஃப் த பேத்தஜன்ஸ் லைக் வைரஸ் பேக்டீரியா ஃபங்கை அண்ட் ப்ரோட்டஜன்ஸ் எல்லாத்துலேயும் இந்த வைரஸ் பேக்டீரியா வந்து அது பாதுகாக்குது Uh, provides mechanical support to the cell against gravity plasma membrane is its innermost layer of the cell envelope it is semi permeable in nature and is responsible for interaction of cells with the outer environment idoda function vand it helps in regulation of exchange of specific materials uh, uh, between the cytoplasm and the extra cellular medium mm. selectively permits particular molecule to pass and prevent Uh, others hmm? um, prevents loss of components from the cells through the leakage the plasma membrane is vital to cellular hemostasis and therefore the health and welfare of all the living organisms hmm? so cellular membrane undu romba mukkiyamaana vela paakudhu na thiri nariya sodium ulla pogam paathukom பொட்டாசியம் வெளியில் போகாமல் பார்த்துக்கும் இல்லை கரெக்டாக உள்ளே போய் வெளில வருது பா இது பண்ணுவோம் குளுக்கோஸ் மாடிக்கல் எப்போ உள்ளே போகணும் பார்க்கும் அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ரொம்ப பக்குவமாக ரெகுலேட் பண்ணுறது தான் பிளாஸ்மா மெம்பரேனோட வேலை